Hi friends, this is Prakash. Welcome to Physics Online class. So today we are going to see about part 14 in Nature of Physical World and Measurement Lesson. So in the lesson, we will see what we will so significant figures apdina enna antrada paakalam seringa significant apdina enna meaning apdin pathina necessary apdindradha da the significant oda meaning apdin solla porom seringa so namba vandu physics apdinave namba already namba padichirukom it is a quantitative science apdin padikirom okay so pa quantitative apdina measurement pathi da namba paaka porom any measurement endha measurement nalum some numbers anna agun pathina adhu involve aayit irukum okay and the numbers la oru sila numbers anna agun pathina it is a re reliable numbers are irukum seringa reliable appdin pathina namba kudiya namba adhu namba nambala and number vandu sure and number vandu maaradu appdin solla kudiya number nam reliable numbers appdin sollalam seringa oru sila numbers la enna irukum appdin pathina uncertain numbers present a irukum okay appo and uncertain numbers nam eppadi vandu count pandrathu okay so ethana digit namakku theva padudhu okay so ethana digit alla vandu meaningful a irukku appindradha patti study pandrathukku per da significant figure அப்படின்றது எத்தனை டிஜிட்ட பத்தி பேசுறீங்க அப்படினு சொல்றத தான் இங்க ஃபிகர் அப்படினு சொல்றாங்க சரிங்களா அப்ப வாட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா தி டிஜிட் which it tell us the number of units we are reasonably sure of having counted in the making of measurement are called significant figure appo ninga measurement edukkaradhukku ethana digits ninga edukkringa athana digits ku peru dhaan significant figures appdin solranga chengala அது நம்ம ஷார்ட் எப்படி சொல்லலாம்னா த நம்பர் ஆஃப் மீனிங்ஃபுல் டிஜிட்ஸ் இன் த மெஷர்மெண்ட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு என்னன்னு சொல்லலாம் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா சரி எப்படி அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் எடுக்கிறது எத்தனை டிஜிட்னாலும் எடுத்துகிட்டு போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் என்னென்னலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரில் த டிஜிட்ஸ் தட் ஆர் நோன் இஸ் ரிலையபிள் ரிலையபிள் அப்படின்றது ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஷோராக அந்த நம்பர் மாறாது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு பேர் ரிலையபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்டு ப்ளஸ் ப்ளஸ் த ஃபஸ்ட் அன்சர்டைன் டிஜிட் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அன்சர்டைன் டிஜிட் அப் அன்சர்டைன்னாவே சம் எரர் கண்டெய்ன் ஆகிருக்கிற டிஜிட்டுக்கு பேர் அன்சர்டைன் டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரிலையபிள் நம்பர் பிளஸ் அன்சர்டைன் டிஜிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நம்பர் மட்டும் எடுக்கிறோம் இது ரெண்டும் சேர்ந்த டிஜிட்ஸுக்கு பேர் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் சார் புரியல கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிளோட நம்ம நடத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் சரிங்களா பாருங்க the value of the gravitational constant is okay so the gravitational constant or value namakku theriyum 6.67 into 10 power minus 11 newton meter square kg minus 2 appdin nama lower standard la padichirukom seringa yen 6.67 mattum da edukkanuma okay so 6.67 ku appuram some digits present a irukala illa for example pathinga appdina nammaloda original value alla pathina 6.673 nu varum seringa yen and digits vittutaanga appo and decimal point ku appuram kudi third digits enga kaanum ஓகே ஸோ அவங்க எடுத்திருக்கிறது இப்போ அவங்க சிக்னிஃபிகன்ட் அவங்க எவ்வளோ தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஜிட்ஸ் தான் எடுத்திருக்காங்க அப்போ அவங்க தேர்ட் டிஜிட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க அப்படி ட்ராப் பண்ணும்போது ஓகே ஸோ அப்போ அது லெஸ் தென் ஃபைவாக இருந்துருச்சு அப்படின்னா இந்த டிஜிட்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணலை அதே கிரேட்டர் தென் ஃபைவாக இருந்திருந்தால் இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவனுக்கு பதில் என்ன இருக்கும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட்னு மாற்றிருப்பாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸில் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் நடக்காது அதனால் அது வந்து ரிலையபிள் நம்பர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் என்றது reliable numbers in the 7 la dhaan enna irukku nu paathina adoda neighboring numbers poruth adoda next digits poruth in the 7 enna irukku nu paathina either change aagalam illa change aagama polam adanal in the 7 apdindradha nam enna nu solla porom na uncertain digits apdin solla porom okay so appo in the reliable number um in the first uncertain digits um send and the whole digits ku per dhaan we called as significant number apdin solranga pa chengla புரியுதா ஸோ அப்போ இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குன்னு கவுண்ட் பண்ணுங்கள் ரிலையபிள் நம்பர்ஸ் வந்து ரெண்டு டிஜிட்ஸ் இருக்குது சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் ரெண்டு ரிலையபிள் நம்பர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு டிஜிட் ஆக்குவை பண்ணிட்டாங்க ஒரு அன்சர்டைன் டிஜிட் ஒன்று இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டு மூணு டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதோட சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் என்னன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா த்ரீ அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ இது கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த நம்பரோட சிக்னிஃபிகன்ட் இஸ் த்ரீ அப்படின்னு எடுத்து எழுத போகிறோம் சார் டென் பவரில் இருக்கே அப்படின்னா டென் பவர்ஸ்க்கு என்ன கிடையாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்ட்டே கிடையாது டென் பவர்ஸில் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் எழுதிட்டு போங்க அதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் வராது சரிங்களா 
ஸோ இது கொடுத்துருக்கக்கூடியது சரிங்களா எப்படி சிக்னிஃபிகண்ட்டாக கவுண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரூல்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம ஈஸியாக சிக்னிஃபிகண்ட்டாக கால்குலேட் பண்ண முடியும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணுங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் த ரூல்ஸ் ஃபார் கவுண்டிங் த சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ரூல் ஆல் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் அது என்ன நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இல்லாத டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது வேறு நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு எழுதுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ எல்லா நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸுமே சிக்னிஃபிகண்ட் தான் அப்போ நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிக்கணும் அது எல்லாத்தையும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ ஓகே ஸோ இப்போ எல்லாமே நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் இந்த நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் எல்லாமே கவுண்டபுள்ன்றதுனால எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குங்க ஃபோர் டிஜிட்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அப்போ வாட்ஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இட் ஹாஸ் ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்போ ஃபஸ்ட் ரூல் வெரி ஈஸி ஆல் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஓகே செகண்ட் ரூல் கொடுக்குறாங்க பாருங்க ஆல் த ஜீரோஸ் பிட்வீன் டூ நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் ஓகே ஸோ அப்போ ஜீரோஸ் இருக்கு இந்த ஜீரோஸ் வந்து சப்போஸ் ரெண்டு நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸுக்கு நடுவில் ப்ரெசண்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஜீரோஸ் என்ன பண்ண பண்ணிக்கலாம் கவுண்டிங் எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் இதுவும் ரிலையபிள் நம்பர்ஸ் தான் இதுவும் ரீசனபுளான நம்பர்ஸ் தான் ஸோ அப்போ இதோட டோட்டல் டிஜிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டூ ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஓகே ஸோ அப்போ டூ ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதோட சிக்னிஃபிகண்ட் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட் இருக்குது அப்படின்றது எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட் ரூல் ஆல் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் செகண்ட் ரூல் இஃப் ஜீரோஸ் ப்ரெசண்ட் இன் பிட்வீன் ஆஃப் டூ நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அப்படின்னா ஆல் ஜீரோஸ் ஆர் என்னென்னு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் சிக்னிஃபிகண்ட்டில் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அப்போ டோட்டலாக எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருந்தால் ஃபோர் சிக்னிஃபிகண்ட் எடுத்துக்கணும் சப்போஸ் நம்ம டூ ஜீரோ 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 எயிட் அப்படின்னு வச்சுன்னா அப்போ அந்த ஜீரோ நீங்கள் என்னெல்லாம் எடுத்துக்கணும் சிக்னிஃபிகண்ட்லாம் எடுக்கணும் அப்போ ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருந்தால் ஃபைவ் சிக்னிஃபிகண்ட் எடுத்து எழுதணும் சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ரூல் என்னன்னு பாருங்க ஆல் ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் பட் டு த லெஃப்ட் of decimal points are significant okay so already in the point ninga padichirpinga 307 abindrad inda zero edhil irukke in between of two non zero la irukadnala second rule id obey aayidum seringala ipo moonume enna adu significant ipo inda trailing zeros nu solla kodiyadhu inda ending la irukku zeros ku per we call as trailing zeros nu solluvom inda trailing zeros pathinga abadina ipo enga irukku parunga non zero ku endha side la irukku right side la irukku ஒரு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ நான் ஜீரோ நம்பருக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் ஏதாவது ஒரு ஜீரோஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்தா அது எல்லாமே கவுண்டபுளில் தான் எடுக்கணும் சரிங்களா அப்போ எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் இந்த டூ ஜீரோஸ் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் டோட்டலாக ஃபைவ் சிக்னிஃபிகண்ட் இந்த டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லைனா ரூல் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ படிங்க ரூல் புரியுத பாருங்கள் ஆல் ஜீரோஸ் டு த ரைட் ஆஃப் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ ரைட் சைட் ஆஃப் நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அப்போ செவன்ன்றது நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அதுக்கு என்ன சைடில் இருக்குது ரைட் சைடில் இருக்குது அண்டு பட் டு த லெஃப்ட் ஆஃப் ஓகே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ இப்போ லெஃப்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் சைடு போக போகிறோம் எதுக்கு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருந்தால் அது என்னன்னு சொல்கிறாங்க சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா தென் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ரூல் பாருங்கள் அதில் என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் த நம்பர் வித்தவுட் டெசிமல் பாயிண்ட் த டெர்மினல் ஆர் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகண்ட் ஓகே சப்போஸ் டெசிமல் பாயிண்ட் வரலை போன கொஷின் இங்கே பாருங்கள் டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துருந்துச்சு ஓகே அதனால் நம்ம இந்த ஜீரோஸ் எல்லாம் கவுண்டபுள்னு எடுத்துக்கிட்டோம் சப்போஸ் டெசிமல் பாயிண்ட் வரலை சரிங்களா அப்போ இது ரைட் சைட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் இது நான் ஜீரோ நம்பருக்கு பக்கத்தில் தான் ஜீரோ இருக்குது பட் தேர் இஸ் நோ டெசிமல் பாயிண்ட் அப்படின்னா இந்த ட்ரைலிங் ஜீரோஸ்க்கு என்ன கிடையாதுன்னா சிக்னிஃபிகண்ட் கிடையாது நீங்கள் அதை என்ன தான் எடுத்து எழுதணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஜீரோ செவன் தான் எழுதணும் ஏன்னா அந்த ரெண்டு ஜீரோ நீங்கள் டென் பவரில் எழுதும்போது டென் பவர் டூன்னு எழுதலாம் அப்போ டென் பவர் டூன்னு எழுதும்போது அதுக்கு என்ன கிடையாதுன்
if they come from measurement suppose nam kuduthirukku kudiya digits vandu measurement la vandirukku eppadi sir measurement la vandirukku abindrada kandupidikiradhu appadina unit oda present a irukku சரிங்களா அவங்க கொடுத்துருக்கூடிய நம்பர்ஸ் வித் யூனிட்டோடு இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அந்த எல்லா ட்ரைலிங் ஜீரோஸும் நீங்கள் நான் கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணணும் சரிங்களா அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர் அப்போ மீட்டர்னு வந்தனால இது வந்து மெஷர்மெண்ட்டில் வந்திருக்கு அப்போ மெஷர்மெண்ட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா ஆல் த ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ டோட்டல் எத்தனை டிஜிட்ஸ் இருக்குது ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் சிக்னிஃபிகண்ட் அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தால் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் வந்து நம்ம என்னென்ன எடுத்துக்கணும் சிக்னிஃபிகன்ட் எடுக்கணும் யூனிட்ல வந்திருந்தாலும் ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் என்னென்ன எடுத்துக்கணும் சிக்னிஃபிகன்ட் எடுக்கணும் ஏதாவது பாயிண்டோ டெசிமலோ இல்லை அப்படின்னா ட்ரைலிங் ஜீரோஸ்க்கு என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது நாலு ரூல் கொடுத்துருக்காங்க தென் ஃபிஃப்த் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஃப் த நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஓகே நம்பர் வந்து என்ன இருக்குது லெஸ் தென் ஒன் இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் டெசிமல் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆக போகுது அப்படின்றத மீன் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அப்போ இஃப் நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் த ஜீரோ ஒரு ஜீரோவாக இருக்கலாம் ஆர் நிறைய ஜீரோ கூட வரலாம் அதனால் ஜீரோ ஆர் ஜீரோஸ் அண்ட் த ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் பாயிண்ட் அப்போ ரைட் சைடுன்றது என்னது டெசிமல் பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பக்கம் நீங்கள் நகர்றீங்க சரிங்களா அப்போ ரைட் ஆஃப் த டெசிமல் point but to the left of the first non zero digit ஓகே அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்லேருந்து ரைட் சைடு நகர்ந்து போயிட்டே இருங்க எது வரைக்கும் போகணுன்றாங்க லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ டிஜிட் வரைக்கும் போங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த நான் ஜீரோ டிஜிட் என்னது இப்போ பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீன்னு வரும் அப்போ எது ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ டிஜிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நம்பரில் த்ரீ ஆஸ் ஏ ஃபஸ்ட் நான் ஜீரோ டிஜிட் ஓகே அப்போ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தான் நம்ம லெஃப்ட் சைடு ஆஃப் த நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் இது எல்லாமே என்ன கிடையாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ நம்பர் லெஸ் தென் ஒன்னாக இருந்து டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜீரோஸ் அந்த ஜீரோஸ் எது வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அப் டூ லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ்க்கு என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்போ இதே எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஃபைவ்னு வருது அப்படின்னா அந்த த்ரீக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் வர ஜீரோ அஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் பட் த்ரீக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது ஓகே ஸோ அதனால தான் அந்த ரூல் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா திரும்ப ரூல் பாருங்க இஃப் த நம்பர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் த ஜீரோஸ் ஆன் த ரைட் ஆஃப் டெசிமல் பாயிண்ட் பட் to the left of first non zero digits are not significant okay so carefully paringa not a illa significant a elud padikumbod carefully padinga seringala idu fifth rule then next rule enna paringa all zeros to the right of the decimal point and to the right of non zero digits are significant appo decimal point ku right side la idu vandha enna koduthirukanga appdin pathina idu okay so inga irukku paringa இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு அங்கே டெஃபினேஷன் பாங்க ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ அப்போ அந்த ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் ஜீரோன்றது என்னது இந்த ஃபோருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் அண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் ஓகே ஸோ அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் எல்லாமே என்னென்னு சொல்கிறாங்க இதில் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை சப்போஸ் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நம்பர் இருக்குது அந்த நம்பருக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் என்ன ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் என்னன்னு சொல்கிறாங்க சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ சப்போஸ் இந்த இடத்துல டெசிமல் பாயிண்ட் இல்லை அப்படின்னா இதை நம்ம ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஆகி எடுத்துட்டு அந்த ஜீரோக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் கொடுக்க முடியாது டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்துருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஜீரோஸுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரைலிங் ஜீரோஸுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் கொடுத்தே ஆகணும் சரிங்களா ஓகே ஸோ அப்போ எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது பாருங்கள் இப்போ ரூல் போன ரூல் இந்த ரூலையும் அப்ளை பண்ணுங்கள் போன ரூல் என்ன சொல்லிச்சு டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் அப் டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ டிஜிட் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர் சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்போ பாருங்கள் இது டெசிமல் பாயிண்ட் அதுக்கு ரைட் சைடில் வரக்கூடிய ஜீரோஸ் ஒன்று இருக்குது அண்டு த்ரீன்றது நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் அதுக்கு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஜீரோஸ் இருக்குது அப்போ இந்த ஜீரோ என்ன கிடையாது இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் இதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது சரிங்களா அடுத்ததுக்கு வாங்க த்ரீ ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ அப்போ நான் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் டே நான் ஜீரோ நம்பர் வந்து அந்த நான் ஜீரோக்
then last one rule enna nu pathina the number of significant figure does not depend on the system of unit is used end the system end the unit use pandreenga appadindradhu porthu significant figure oda number enna kudadu change avakudadu or unit la nundu or unit ku neenga change pannalum significant enna panna kudadana neenga change pannadha maari dhaan eludhunume thavara significant figure ah maatha kudadu for example inga paarenga 1.53 appdin solla kudiya or number eduthirken idu centimeter la irukku இதை நான் சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டருக்கு மாற்றுறேன் சிஜிஎஸ்லேருந்து எஸ்ஐ சிஸ்டத்துக்கு மாற்றுறேன் அப்படின்னா நான் சென்டிமீட்டர்ன்றது மீட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா நிலதோம் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன நிலதலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை ஹண்ட்ரட் மீட்டர் நிலதலாமா அப்போ ஹண்ட்ரட் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் ஃபர்தராக டூ டெசிமல் நம்ம தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ தள்ளி டெசிமல் பாயிண்ட் வச்சிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயாக இருந்தது ரெண்டு டெசிமல் தள்ளுங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் த்ரீ மீட்டராக மாறும் இப்போ அப்ளை பண்ணுங்கள் ரூலாக இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணும்போது சிக்னிஃபிகன்ட் மாறக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு தான் அந்த ரூல் எல்லாமே கொடுத்துட்ருக்காங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றும்போது இந்த நம்பர்லேருந்து இந்த நம்பருக்கு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும்போது சிக்னிஃபிகன்ட் எத்தனை தான் இருக்குன்னா த்ரீ தான் இருக்கணும் ஏன் சிக்னிஃபிகன்ட் த்ரீ தான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் இது டெசிமல் பாயிண்ட் டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைடில் கூடிய ஜீரோஸ் அண்டு ஒன்றுக்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் அதனால் இது என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்போ இது தான் சிக்னிஃபிகன்ட் இந்த ஒன் ஃபைவ் த்ரீ தான் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ அங்கே த்ரீ டெசிமல் தான் இருக்குது சரிங்களா இல்லை நான் மீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டர் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன் அப்போ மீட்டர் கிலோமீட்டராக மாற்றினா என்ன அர்த்தம் ஒன் மீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் ஓகே அப்போ தௌசண்ட் ஆல் டிவைட் பண்ணுங்க இந்த நம்பரை அப்போ டவு தௌசண்ட் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஃபர்தராக இன்னும் த்ரீ டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைக்கணும் அப்போ தவ ஃபர்தராக த்ரீ டெசிமல் புள்ளி வச்சிங்கன்னா இன்னும் ஒரு த்ரீ ஜீரோ சேரும் சரிங்களா இப்போ இந்த எல்லா ஜீரோஸுமே என்ன கிடையாது டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரைட் சைட் ஜீரோஸ் எல்லாமே சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்போ இட் இஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ திரும்ப எது தான் இருக்கும் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ கிலோமீட்டர் அப்போ அகைன் த்ரீ டெசிமல் தான் இருக்குது அப்போ த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் எந்த சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாலும் எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் தான் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் தான் கிடச்சிருக்கு ஓகே ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எழுதுறது தான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் சொல்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ ஒரு சில நோட் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பாருங்கள் சப்போஸ் நம்ம ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் டிவைட் பண்ணுறோம் சரிங்களா அப்படி டிவைட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூக்கு நம்ம ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா அந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் நடத்துகிறேன் ஓகே அப்படி ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணும்போது ஓகே ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட்டுக்கு தான் நம்ம ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணணும் சரிங்களா ஒரு மூணு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த மூணு நம்பரில் எது லீஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்கோ அந்த சிக்னிஃபிகண்ட்டுக்கு தான் ரிசல்ட்டில் வரக்கூடிய ஆன்சரை நீங்கள் ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபார்மில் என்ன எடுத்துருக்குன்னா சர்க்கம்லன்ஸ் ஆஃப் சர்க்கிளோட ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் டூக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் இருக்குது பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு த்ரீ சிக்னிஃபிகண்ட் இருக்குது ஆரோட வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் இருக்குன்னா இதில் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட்லாம் அந்த ரவுண்டிங் ஆஃப் பண்ணுறது அப்போ இங்கே டூன்னு ஒரே ஒரு நம்பர் தானே சார் இருக்குது அப்போ டூக்கு வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸில் வரக்கூடிய நம்பர்ஸில் வரக்கூடிய மல்டிப்ளிகேஷனில் வரக்கூடிய வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் நீங்கள் எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட்னாலும் கொடுக்கலாம் இட் ஹாஸ் இன்ஃபினைட் நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படுற அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் உங்களோட சுச்சுவேஷன் என்ன இருக்கோ அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் தேவைப்படுதோ அத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட் எடுத்துக்கலாம் எப்படி சார் அப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ நம்ம என்ன எழுதுகிறோம் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஜீரோனு எழுதுனீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஜீரோ சார் சிக்னிஃபிகன்ட் சப்போஸ் இந்த டூ இல்லாமல் இங்கே ஏதாவது நம்பர் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூன்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து ஒரு சிக்னிஃபிகன்ட் தான் பட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோனு எழுதும்போது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ட்ரைலிங் ஜீரோ சார் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இது டூ சிக்னிஃபிகண்ட்டாக மாறிடும் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் எத்தனை ஜீரோஸ்னாலும் சேர்த்தலாம் ஏன்னா அதோட வேல்யூ என்ன ஆகாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாறாது பட் ஆனால் சிக்னிஃபிகண்ட்டோட வேல்யூ என்னாயிட்டே போகுதுன்னா இன்க்ரீஸ்
எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கு அதுக்கு ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் இருக்கு அப்ப இது எல்லாமே சிக்னிஃபிகன்ட்ல வரும் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்கு அப்படின்னா இதுவும் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட்ல தான் இருக்கணும் அப்ப இந்த டென் பவர் டூக்கு என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது சரிங்களா அதே மாதிரி இங்க பாருங்க சென்டிமீட்டர் நம்ம மில்லிமீட்டரா மாத்திரம் அப்படின்னா டென் பவர் த்ரீ மில்லிமீட்டர் நம்ம மாத்திருக்கேங்க அப்ப இங்கேயும் த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் தான் அகைன் இந்த டென் பவர் த்ரீக்கு என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்ப நீங்க எந்த சிஸ்டத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணாலும் டென் பவர்ஸ்க்கு என்ன வராதுன்னு பாத்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகண்டே கிடையாது அப்ப த பவர்ஸ் ஆஃப் டென் இஸ் இரலவன்ட் டு த டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் த சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் அப்ப டென் பவர்ல எது இருந்தாலும் அதுக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் நீங்க தர வேண்டாம் சரிங்களா சம்ம வரும்போது கேர்ஃபுல்லா போடுங்க ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஸ்டேட் த நம்பர் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர்ஸ் இந்த ஃபாலோயிங் ஓகே கொடுத்துருக்கூடிய நம்பருக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் ஃபிகர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் நம்பர் பாருங்க சிக்ஸ் ஜீரோ ஜீரோ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ சரிங்களா இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் செகண்ட் ரோல் அப்ளை பண்ணுங்க இஃப் ஜீரோஸ் இன் பிட்வீன் ஆஃப் டூ நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் சரிங்களா அப்போ இந்த நாலு நம்பருமே சிக்னிஃபிகன்ட் அடுத்தது இந்த நம்பர் தான் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகும் சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னு சரிங்களா ஸோ இங்கேயாவது டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்குதான்னு பாருங்கள் டெசிமல் பாயிண்ட் இருந்தால் நம்ம வந்து ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் இங்கே டெசிமல் பாயிண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா அந்த ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஆர் இட்ஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இது சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்போ எத்தனை சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குது ஒன்லி ஃபோர் டிஜிட்ஸ் இருக்குதுனால இட் ஆஸ் ஃபோர் சிக்னிஃபிகன்ட் சரிங்களா அப்புறம் அடுத்த செகண்ட் பாருங்கள் அதே ரூல் தான் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ ஓகே ஸோ அப்போ இது எத்தனை சிக்னிஃபிகன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி ஃபோருக்கு மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் இந்த ட்ரைலிங் ஜீரோஸ் ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ ஒன் சப்போஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க சார் அப்படின்னா இப்போ டெசிமல் பாயிண்ட் வந்துருந்துச்சுன்னா இந்த மூணு டிஜிட்மே நீங்கள் என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணணும் சிக்னிஃபிகன்ட் கன்சிடர் பண்ணி இந்த இடத்துல த்ரீன்னு மாற்ற வேண்டியதாக இருக்கும் புரியுதா தென் தேர்ட் எக்ஸாம் தேர்ட் சம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ செவன் இந்த ஜீரோ பற்றி நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் ஓகே இங்கே இருக்கிறது மட்டும் நீ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது மட்டும் கவலைப்பட்டால் போதும் சரிங்களா அப்போ இந்த டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் அண்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ்க்கு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இந்த ரெண்டுமே ரூல் படி சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண சாரி ஸோ இங்கே இருக்கு நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே ரைட் சைட் ஆஃப் த ஜீரோஸ் அண்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ டிசிஜன் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோஸ் ஆர் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ இது ரெண்டுமே சிக்னிஃபிகன்ட் கிடையாது அப்போ எது மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் மட்டும் தான் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ அதோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அப்படின்னு வரும் சரிங்களா தென் ஃபோர்த் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபைவ் டூ ஒன் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு வருது அப்போ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ரைட் சைட் ஜீரோஸ் ஆர் சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி நம்பர் வந்திருந்தால் தான் இட்ஸ் நாட் சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே நம்பர் வரல அப்படின்னா இட் இஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ எத்தனை டிஜிட் இருக்குன்னா ஃபைவ் டிஜிட் ஃபைவ் டிஜிட்ஸ் இருக்குது அப்போ ஃபைவ் தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் பவர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் டென் பவருக்கு என்ன கிடையாது சிக்னிஃபிகன்ட்டே கிடையாது அப்போ மொத்தம் மூணு டிஜிட்ஸாக எடுத்திருக்கான் அப்போ த்ரீ சிக்னிஃபிகன்ட் அடுத்த நம்பர் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோ த்ரீ டூ டெசிமல் பாயிண்ட்டுக்கு ரைட் சைட் அண்டு ஃபஸ்ட்டு நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ்க்கு லெஃப்ட் சைட் தீஸ் ஆர் நான் சிக்னிஃபிகன்ட் ஓகே அப்போ எத்தனை டிஜிட் தான் நமக்கு சிக்னிஃபிகன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் டிஜிட்ஸாக சிக்னிஃபிகன்ட் அப்போ ஃபோர் சார் இங்கே ஒரு ஜீரோ வந்திருக்கு இது சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இல்லையா அப்படின்னா இது ரெண்டு நான் ஜீரோ டிஜிட்ஸ் நம்பர்ல இருக்கிறதுனால இதை பத்தி நம்ம ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் அப்ப இது டோட்டலா இருக்கக்கூடிய கால்குலேட் பண்ணுங்க போர்னு வந்துடும் ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்ல கேட்பாங்கப்பா கேர்ஃபுல்லா எழுதுங்க சரிங்களா தேங்க்யூ வில் சி நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்